Okay, hello guys. Good evening po sa lahat. Ang um, gagawin ko lang ngayon is I'm going to show you how to create a presentation before you start your class using class in. So, it's very basic. I usually use a PowerPoint presentation. So, kung makikita nyo, uh, gawa ko na siya para mabilis lang ang ating video. So, of course, open your PowerPoint presentation. So, heto. Kung makikita nyo, itong mga images na to galing lang siya sa Google. And yung best part dito is I can use uh, GIF or GIF images kasi gagalaw siya once na na-upload na natin sa class. And for example, this one, GIF siya. Ito namang second part ko, GIF din siya. So, bahala na kayong ayusin sa PowerPoint kung ano yung gusto nyong um, kalabasan sa presentation nyo. Pero ako usually nilalagay ko is first. Or yung sa first uh, slide ko is welcome. Welcome to my class. This one, this is my first PowerPoint na medyo magulo pa. I'll show you later yung actual na ginagamit ko during class. So, I'll show you lang naman this. Once you, you're you going to put some images, like um, a GIF images in PowerPoint, same lang naman kung paano kayo mag-copy-paste. For example, mag-search lang kayo hello images.gif. So, ang mga lalabas dyan is yung mga gumagalaw-galaw. Copy image lang siya and control V or paste mo lang sa PowerPoint. So, ganun lang. Bahala na kayong ayusin yan kung saan yung gusto ilagay. Pwede nyo gawin yun sa lahat ng slide. So, after my presentation... Yung pagpapakilala ko, usually ang ginagawa ko next is yung please introduce yourself. So, etong part na to, since madalas uh, kids naman yung students natin, madalas ko lang nilalagay is name, name, your age, and you can also ask their hobbies if kaya nilang sagutin. If it's not, okay lang. Then, nilalagay ko rin to, if you have any questions or clarifications, please let me know. Ito, ganyan. So, sabihin na natin I'm done with my presentation. Let me close this one. Let's go to my class in. Okay, so etong ang class in ko. I'm just done with my class earlier. Three students lang ako. So, I'm going to my cloud. Kung makikita nyo is meron na akong tatlong na upload. Ipapakita ko na lang sa inyo yung presentation na ginagamit ko sa new students. So, eto. Once na na-upload yun na siya sa class in, same ano lang naman siya, same procedure, upload. Once you click upload, hanapin nyo lang yung PowerPoint, tapos open nyo lang, mag upload na siya. So, ganito siya pag nag-upload, makikita nyo is uh, gumagalaw na yung GIF or yung image na nilagay natin. Ayan. So, ayun na nga. Usually, ganito yung itsura niya kung new students. I'll go now to uh, a class in para mas makita nyo. Ayan, sorry guys. Ayan. Usually, once I enter class in, ganito yung setup ko. Then, kung nandito si student sa taas, I enter class in 3 minutes or 2 minutes before class. Ganyan siya. So, the first thing that I'm going to pull up is my presentation. Ganyan. Ganyan na aking setup. Okay, and pinupull up ko na rin yung lesson namin sa student. Let's say na meron kaming lesson for today. Example lang to guys ha. Ito yung lesson namin. Ibababa ko lang siya dito para mabilis ko na lang siyang ma-pull up later. So, for example, start na ng time nyo. Usually, pinapaliit ko siya at nilalagay ko si student dito sa baba ko. Kasi yun naman ang usual setup natin. So, ayan. Habang naghahaya ko kay student, sinasize up, pinapalaki ko na siya. And once it's okay, I'm going to start my presentation na. Like, for example, welcome, welcome to my class. Usually, pag sinabi kong welcome, tinatanong ko na silang, how are you? mag na rin kayo konti. Then, pag sumagot si students or nag-response, pwede niyo siyang tanongin. Or kung gusto niyo ilagay ko sa presentation niyo, pwede. Then, go to your introduction part. Okay? 
So, for this, uh, once okay na si student, nakapag-system check na kami, naririnig ka niya, or okay na lahat, mag-introduce na ako sa kanya. Diba? Kung makikita nyo, I use a lot of GIF images kasi napaka-attractive niya sa akin. And of course, sa mga students din, natutuwa sila makakita ng mga gumagalaw-galaw sa screen. Diba? So, ayan. Let's do like a quick example. Hello, I am teacher Tara. I will be your teacher for today and I am happy to see you. Ayan. Ayan. Kung after nun, dito sa part na to, since kids lang naman sila, I mentioned earlier, I usually put here yung name and yung age lang. So, yun. I ask them, Hi, please introduce yourself to teacher Tara. What is your name? And if hindi naman or hirap si student, syempre hindi naman makakasagot yan. Pwede nyo naman siya i-guide na I am. Tapos type nyo na lang yung name niya. For example, siya si Carol. Then, how old are you, Carol? 11. Mga ganyan-ganyan. So, after dyan sa introduction niya, okay na yan kasi kids naman siya. Gumawa din ako nito sa third slide ko na if you have any questions or clarifications, please let me know, okay? So, sinasabi ko pa rin siya, um, kahit na alam ko naman na hindi siya ganun ka-clear, at least nakikita siya ni student. So, yun, go na ako sa lesson after nun. So, nakita niya ginawa ko. Once I'm here, mabilis ko lang siyang hinihila pa baba at ipupull up ko na yung lesson namin sa student. Ayan. Ayan. Then, proceed ka na sa lesson nyo. Once you're done with your lesson, so, nakita nyo, hindi ko kinlose yung presentation na ginawa ko kasi mas mabilis if ilalagay nyo lang siya dito sa baba, then pull up nyo lang siya, lalo na pag mag-wrap up na kayo and for feedback na kayo ni student. For example, nakapag-wrap up na kayo and you still have uh, only 2 minutes or 3 minutes, pull up nyo na siya and ipakita nyo kay student yung mga tips na kasama din sa ating lesson flow. Like for example, for more improvements, I want you to read English books, watch English movies, listen to some English songs, attend English classes every day. Mga ganyan. So, ito yung mga ginawa ko sa akin. Na sa inyo na lang guys kung ano yung gagawin yung presentation. Of course, PowerPoint lang naman yan. Madali lang siyang pag-aralan. Copy-paste lang. Itong mga ginamit ko na to, uh, Google, Google lang. Itong mga animated text, Google lang din siya. Um, um, text creator, animated text creator. Search nyo na lang. Copy-paste lang siya madalas. Ayan. Then, sa last part, gumagawa rin ako ng for feedback kasi in ako ng TM ko na pwede rin naman tayong mag-ask ng good feedback kay student, especially nararamdaman nyo na maganda naman yung class. If kids yan, most of the time, hindi nila kabisadong magbigay ng feedback but tip lang, gamitin nyo itong chat box and gawa kayo ng, type nyo lang doon sa class sa notepad nyo and copy-paste. For example, meron ako dito. Ito. If you like our class, I would be very grateful if you could leave a good grade in the system. Tapos, send nyo lang. Kasi, if kids yan, okay lang. Malay nyo mabasa nung mother niya or nung father or brother niya na kasama niya sa class, sila na yung magko-comment sa'yo. Para na rin maghintay ng mga good comments. Okay? So, yun lang ang ituturo ko for tonight. How to make or how to create your own presentation using PowerPoint sa class in. Okay, thank you so much guys. So, I'll make another video soon. Bye!